তারকেশ্বর ব্লকের আস্তারা দত্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে যেখানে আমরা দেখে নেব যে এখানকার যিনি প্রধান কেশব ঘোষ ওরফে আনন্দমোহন ঘোষ কিভাবে একটি ফুলের বাগান চাষ করে সাধারণ চাষি যারা তাদেরকে কিভাবে দিশা দেখাবে সেই বিষয় নিয়ে কিন্তু আমরা আজকে দাঁড়িয়ে রয়েছি আস্তারা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আমরা দেখে নেব এবং শুনে নেব পঞ্চায়েত যিনি প্রধান তার বক্তব্য আমরা জেনে নেব যে চাষিরা কিভাবে উপার্জন করবেন সাধারণ মানুষ কিভাবে অন্য একটা দিশায় পা দেবে এই বিষয়বস্তুগুলি আমরা দেখে নেব ফুলটা <laughs> 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 যে চার বিঘা চার বিঘা জমির ওপর তারা যে একটা দিশা দেখাচ্ছে ক্ষুদ্র চাষিদের সেইটা কিন্তু আমরা সরাসরি আমরা জেনে নেব এখানকার যিনি আধিকারিক আছেন পঞ্চায়েতের যিনি আধিকারিক আধিকারিক আছেন ওনার মুখ থেকে আমরা জেনে নেব যে এম জি এনআরই জিএস যে প্রকল্প সেই প্রকল্পর মাধ্যমে ক্ষুদ্র চাষিরা কিভাবে উপকৃত হবে টোটাল বিষয়টা কিন্তু ওনার মুখ থেকে আমরা জেনে নেব আমাদের আস্থার দত্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সেই উদ্যোগ আমরা নিয়েছি এবং তাতে আমরা সাড়াও পেয়েছি আমাদের আস্তারা গ্রামে জানা পাড়ায় যে চাষিরা আছেন ওনারা এগিয়ে এসেছেন জমি দিয়েছেন আমাদের সেখানে আমরা আপাতত চার বিঘা জমি এখন দিয়েছেন সেই জমিতে আমরা ড্রাগন ফ্রুট নাজনে গাছ এবং গাঁদা ফুলের গাছের চাষ করা হচ্ছে এবং এই প্রকল্পের কতটা এই যে প্রকল্প যেটা রয়েছে এতে শুধু চাষি নয় এই প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আমাদের এলাকার এসএইজির মহিলাদেরও ট্যাগ করা আছে তাতে যেমন চাষিও উপকৃত হবেন এবং এসএইজির মহিলারাও সমানভাবে উপকৃত হবেন ইতিমধ্যে আমরা পেয়ে গেছি এখানকার যিনি প্রধান আস্তারা দত্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যিনি প্রধান খুব পরিচিত মুখ বলা যেতে পারে ওনার মুখ থেকে আমরা জেনে নেব কেশব ঘোষ ওনার মুখ থেকে আমরা জেনে নেব এই বিষয়ে যে ক্ষুদ্র চাষিরা যেভাবে একটা দিশা দেখতে পেয়েছে এবং বহু মানুষ উপকৃত হবে আগামী দিন এমনটাই কিন্তু ওনারা যিনি আধিকারিক আছেন তার মুখ থেকে আমরা শুনে নিয়েছি পাশাপাশি প্রধানের কাজে যাচ্ছি আমরা ওনার মুখ থেকে শুনে নেব কি বলবেন এই বিষয়ে আমরা আমাদের সারা বাংলা জুড়ে আমাদের বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে উন্নয়নের কর্মযোগ্যটাকে বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন আমরা প্রথমে শুরু করেছি চেষ্টা করছি যাতে আগামী দিনে এটা আরও বিস্তার লাভ করে আমাদের সারা পঞ্চায়েত জুড়ে আমরা চারবিকে জমির উপরে ড্রাগন ফুড আছে এখানে নাজনে গাছ অর্থাৎ আমরা এখানকার গ্রামের মানুষ যেটাকে সজনে খাড়া বলি 
যা এখন বাজার মূল্য আপনারা জানেন প্রায় দেড়শো দুশো টাকা কেজি দামে বিক্রি হয় তারপরে ফুলের চাষ আছে এর মধ্যে করা হয়েছে এবং এটা আমরা শুরু করেছি ড্রাগন ফুলটা সম্ভবত মে মাস থেকে ফল আসতে শুরু করবে আর এখন তো ফুল বিক্রি করছেন চাষির সঙ্গে কথা বলে নেবেন একটা বিষয় আপনাকে যেটা মানে বলার যেটা এই হুগলি জেলায় হুগলি জেলায় বিশেষত মানে একদিকে যেমন আলু অন্যদিকে ধান পাশাপাশি আমরা এখানে একটা নতুনভাবে উত্থাপন করলেন এখানকার যিনি প্রধান মানে তারা মুখ থেকে আরও বিষয়বস্তুগুলো আমরা জানতে পারব পরে এবং যেটা পরিষ্কারভাবে যেটা বলা যায় যেভাবে একদিকে আলু একদিকে ধান তার পাশাপাশি ফুল এবং বিভিন্ন ফলের যে চাষ করেছেন এটা কিন্তু একটা নজির বলা যেতে পারে সেই বিষয়টা এটা এটা আমাদের অনেক চাষি আসছেন তারা শুনে এবং এটা আমরা এম জি এনআরজিএসের মধ্য দিয়ে এটা করা হচ্ছে এবং আমাদের এস এইচ জি গ্রুপ যার জন্যে আমাদের নেত্রী এই মহিলাদের জন্য যেভাবে উদ্যোগ নিয়েছে তাদেরকে এখানে ট্যাগ করা হয়েছে এবং আগামী দিনে আরও চাষিরা আগিয়ে আসছে আমাদের কাছে একটা চাষি এসেছিলেন আমাদের দত্তপুরেই বাড়ি এবং আরও বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসছে প্রায় উনি দশ বিঘের মতো একটা এরিয়া আছে যে জায়গাটা উনি চাষ করতে পারছেন না অন্য কোনো ফসল সেখানে উনি এটা প্রকল্পটা উনি করবেন বলে উদ্যোগ নিয়েছেন তাতে করে এসি যুগগুলো মহিলারা যেমন উপকার হবেন ছোটো ছোটো চাষিরাও তাতে উপকার হবেন এবং একটা আমাদের মার্কেট তৈরি হোটুক যে ফুলের বাজার থেকে শুরু করে এখানে আমাদের যে সজনি খাড়া যেটাকে বলি আমরা সে খাড়ার মার্কেট আছে ড্রাগন ফুডও আমাদের এখানে সেইভাবে এখনও পর্যন্ত বাজারে আমাদের বাইরে থেকে কিনে এনে বিক্রি করতে হয় যদি আমরা দিতে পারি আমাদের পঞ্চায়েত থেকে তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রচেষ্টা সেটাকে আমরা যতখানি সম্ভব পারবো সেটা সহযোগিতা করার চেষ্টা করে যাবো আগামী দিনে এবং ক্ষুদ্র চাষিদের 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 বাড়তে দেবো শুধু যে আজকে আলু কখনো ফেলা যায় কখনো চড়া দামে বিক্রি হয় হয়তো দেখা যাবে অনেক সময় হয় চাষি চাষি বিক্রির সময়ে ফসলটা দাম পায় না পাঁচ টাকা কেজি আলু বিক্রি করে সেই চাষিকে আবার কখনো হয়তো পনেরো টাকা বিশ টাকা দামে আজকে পঁচিশ তিরিশ টাকা দামে কিলো দামে খেতে হচ্ছে এই যে প্রাকৃতিক যে খামখেয়ালিপনার জন্য অনেক সময় হয়ে থাকে তাহলে চাষি সেখানে যে পুরোপুরি উপকৃত হচ্ছে না একটা ফসলের ওপরে তাতে আরও যদি এই ফুল চাষ বা ফল চাষ বা এই সজনে খাড়া যেটা একটা বড় মার্কেট আছে সেই মার্কেটের ওপরে এবং সজনে পাতাটা আজকে ওষুধের মতো কাজ করছে বিভিন্ন ওষুধের এতে এ হচ্ছে ডাক্তারবাবুরাও পরামর্শ দিচ্ছেন তো আমরা চাই এটা আমাদের যে প্রকৃতিক প্রকৃতির যে ভারসাম্য রক্ষা হবে একদিকে গাছপালা মাধ্যমে তার সাথে সাথে চাষিরাও উপকৃত হবে এবং একটা দিশা পাবে যে শুধুমাত্র ধান আর আলু নয় আরও অন্যান্য চাষ করে আমাদের জীবিকা নির্বাহ করা যায় এতে সর্বস্তরে উপকার হবে এখানে এসি জি গ্রুপের মহিলারা তারা অনেক সময় মাঠে যেতে পারে না বিভিন্ন সময় এতে তারা সময়টা রেখে বাড়ির কাজ রেখে এই কাজগুলোও করতে পারবে যে এই এই যে প্রজেক্ট এই প্রজেক্টে কতখানি সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে এবং যারা ক্ষুদ্র চাষি বলা যেতে পারে যারা ক্ষুদ্র চাষি তারা কতখানি উপকৃত হবে ওনার মুখ থেকে আমরা সরাসরি জেনে নেব কি বলবেন আমি আস্তরা দত্তপুর পঞ্চায়েতের ক্ষুদ্র চাষি পঞ্চায়েতের যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রজেক্ট যেটা আছে আমাদের প্রধান মহাশয় এবং এন এস এই ক্ষুদ্র আমি চাষি আমাকে এতখানি একটা প্রজেক্টের সহযোগিতা করেছে এবং এই ডাগন ফুড যেটা আমরা দেখেছি খুব ভালো জিনিস আমি চাষ করছি ফুল যা হয়েছে ফুলের গাঁদা ফুলে যা চাষ করেছি গাঁদা ফুল আমার রোজে তিরিশ কেজি গাঁদা ফুল বিক্রি আছে পঞ্চাশ টাকা কেজি বাজারে আমি খুঁজে এতে উপকৃত অনেক কিছু উপকৃত পাচ্ছি আমি সজনাটা আছে হ্যাঁ আঁকাবা দিনে ড্রাগন ফুড যখন স্টার্ট হয়ে যাবে আমি আরও লাভ উঠতে হবো ক্ষুদ্র চাষি সাধারণ মানুষকে কি বাড়তে দেবে না সাধারণ মানুষ এসব চাষ করা প্রয়োজন এই যে যেমন আলু আছে ধান আছে এই তার মানে তার পাশাপাশি এই চাষ করতে হবে না করলে বাঁচতে পারবে না আপনার নাম আমার নাম তাপস জানা হ্যাঁ আস্তারাই বাড়ি সূর্যমুখী 
कैमर स्वरूप दत्तर संगे सुभाष मजुमदार सृजन खबर बांगला